okay hi everyone so today let's uh, discuss this interesting problem so it says the density of a rod a b continuously increases from a to b is it easier to set it in a rotation by clamping it at a and applying a perpendicular force at b or by clamping it at b and applying the force at a fine so is tarah se hamare paas ek rod a b hai एंड uh, जो डेंसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है फ्रॉम ए टू बी समथिंग लाइक दिस राइट सो हमें दो केस कंसिडर करने हैं इस तरह से ये एंड ए है एंड ए ये एंड बी है नाउ लेट से केस नंबर वन एंड केस नंबर टू राइट सो केस वन में क्या है कि आप इसे क्लैम करते हो ए के तरफ एंड एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो बी के तरफ लेट से एफ वन राइट सिमिलरली केस बी में क्या करते हैं बी पे क्लैम्प करते हैं और ए पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं लेट्स ए एफ टू राइट सो हमें ये बताना है कि किस केस में रोटेशन आसान होगा इस केस में लेट मी एज्यूम कि जो एंगुलर एक्जेलेशन है वो अल्फा वन है इस केस में एंगुलर एक्जेलेशन अल्फा टू है राइट सो विच इक्वेशन आपको टॉर्क की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी राइट right? टॉर्क कितना होगा इस केस में लेट्स ए लेंथ ऑफ द रॉड इज एल दोनों ही केस में सेम होगी एल राइट सो यहाँ पर टॉर्क वन कितना आएगा दैट विल बी एफ वन इन टू एल यहाँ पर टॉर्क कितना आएगा दैट विल बी एफ टू इन टू एल नाउ टॉर्क विल बी सिंपली आई इंटू अल्फा सो आई वन इंटू अल्फा वन राइट सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखोगे आई टू इंटू अल्फा टू फाइन सो देखो कितने वेरिए कितने सारे वेरिएबल्स आ गए हमारे पास लाइक एल तो कॉन्स्टेंट है सो आई वन अल्फा वन दैट इज एफ वन इंटू एल और जो सेकेंड इक्वेशन यहाँ से आ रही है आई टू अल्फा टू दैट शुड बी इक्वल टू एफ टू इंटू एल राइट सो हमें चेक करना रोटेशन कैसा होगा सो so, इसके लिए हमें एक ना एक वेरिएबल को कॉन्स्टेंट मानना पड़ेगा लाइक like, आप यहाँ पे देखो कि I1 और I2 हम कंपेयर कर सकते हैं लाइक like, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से होगा I1 सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा पहले ये हम ये बात करते हैं सेंटर ऑफ मास होगा B के नज़दीक जहाँ पे ज़्यादा मास होता है वहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो कंसनट्रेटेड होता है सो लेट मी एज्यूम दिस इज़ द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सो आई इस केस में कितना होगा ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट विल बी आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस ए से कितना डिस्टेंस है लेट्स ए डी वन डी वन विल बी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास सो दैट विल बी टोटल मास ऑफ द रॉड इन टू डी वन स्क्वायर सिमिलरली यहाँ पे आई टू कितना होगा आई टू विल बी आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास इन टू डिस्टेंस फ्रॉम बी क्योंकि यहाँ पे रोटेशन कहाँ पे हो रहा है इस बी के अबाउट राइट सो डिस्टेंस कहाँ से आएगा मीन्स मोमेंट ऑफ एनर्शिया आपको बी के अबाउट लिखना है सो दैट इज D2, so D2 will be, uh, you know, D2 will be lesser than D1. So we can say I1 will be greater than I2, right? Fine. So ये equation हमें I मीन्स mean, ये relation हमें पता है अब हम बात करते हैं कि किस केस में आपका जो रोटेशन है वो आसान होगा सो so, आपको एक ना एक वेरिएबल को कॉन्स्टेंट या फिर फिक्स एज्यूम करना पड़ेगा वट यू कैन डू यू कैन एज्यूम कि हम कॉन्स्टेंट फोर्स लगा रहे हैं एफ वन इज इक्वल टू एफ टू दोनों में सेम फोर्स लगा रहे हैं सो so, जिसमें अल्फा ज़्यादा होगा उस केस में रोटेशन आसान होगा सो so, अगर एफ वन इज इक्वल टू एफ टू है सो अल्फा वन विल बी एफ एल लेट्स एफ वन इज इक्वल टू एफ टू इज इक्वल टू कैपिटल एफ राइट सो एफ एल अपॉन आई वन एंड अल्फा टू विल बी सिंपली एफ एल अपॉन आई टू सो इफ आई वन इज ग्रेटर राइट आई वन ज़्यादा है तो अल्फा टू विल बी ग्रेटर दैन अल्फा वन सो आप देखो कि अल्फा टू ज़्यादा है इसका मतलब यहाँ पे रोटेशन आसान है सो केस बी में रोटेशन आसान है सेकेंड केस क्या है आप अल्फा कॉन्स्टेंट एज्यूम कर लो मान लो दोनों केस में अल्फा बराबर है देन जिस केस में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है वहाँ पे रोटेशन डिफिकल्ट होगा सो so, एक काम करते हैं एफ का वैल्यू निकालते हैं सो so, इस केस में देखो अगर हम अल्फा मीन्स अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा टू इज इक्वल टू अल्फा लेते हैं देन एफ वन विल बी सिंपली आई वन अल्फा अपॉन एल एंड एफ टू विल बी आई टू अल्फा अपॉन एल राइट नाउ आप देखो इफ आई वन इज ग्रेटर आई वन इज ग्रेटर इट मीन्स एफ वन विल बी ग्रेटर दैन एफ टू इट मीन्स जो सेकेंड वाला केस है वहाँ पे रोटेशन uh, आसान है क्योंकि वहाँ पे कम फोर्स पे सेम एक्जेलरेशन वी कैन अटेन सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन वी कैन डिस्कस फर्दर ओके गाइज कीप वर्किंग आट बेस्ट ऑफ लक बाई